ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡൗട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു സോളിഡ്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഘനരൂപത്തിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വോള്യൂം ആൻഡ് ബേസ് ഏരിയ ഓഫ് എ കോൺ ഈസ് ന്യൂമറിക്കലി ഈക്വൽ ബേസ് ഡയമീറ്റർ ഈസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് കർബഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഒരു വൃത്തസ്തൂപികയുടെ പാദപരപ്ലവും വ്യാപ്തവും തുല്യമാണ് വൃത്തസ്തൂപിയുടെ വ്യാസം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് വക്രതല പരപ്ലവം എന്ത് അതായത് ഒരു വൃത്തസ്തൂപിയുടെ പാദപരപ്ലവും അതിൻ്റെ വ്യാപ്തവും തുല്യമാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പാദപരപ്ലവും വക്രതല പരപ്ലവും തുല്യമാണെങ്കിൽ ആരവും ശരിവീരും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം കാണുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ പക്ഷേ പാദപരപ്ലവും വ്യാപ്തവും ന്യൂമറിക്കലി ഈക്വൽ ആണ് എങ്ങൻ വ്യാപ്തവും പാദപരപ്ലവും തുല്യമാണ് വ്യാസം തന്നിട്ടുണ്ട് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ വക്രതല പരപ്ലവ് കെറുപിട് സർഫസ് ഏരിയ കാണാനാണ് നമുക്ക് തോന്നി ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് പാദപരപ്ലവ് ബേസ് ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഒരു വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ഒരു കോണിൻ്റെ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ പാദപരപ്ലവ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ വ്യാപ്തം ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇത് രണ്ടും തുല്യമാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എഴുതി വെച്ചു പിന്നെ വ്യാസം ഡയമീറ്റർ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ആരം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വക്രതല പരപ്ലവ് കെർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ പൈ ആർ എൽ അപ്പോൾ തന്നതും കാണാനുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ പാദപരപ്ലവും ഞാനൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് ബേസ് ഏരിയ പാദപരപ്ലവ് പാദപരപ്ലവ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ പൈ ഇൻറ്റു ആരം എത്രയാണ് നാല് വ്യാസം എട്ടാണെങ്കിൽ ആരം നാല് ഡയമീറ്റർ എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഫോർ ഫോർ സ്ക്വയർ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് പൈ പതിനാറ് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ച സെമി അപ്പോൾ പാദപരപ്ലവ് കിട്ടി നമുക്ക് പറ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പാദപരപ്ലവും വ്യാപ്തവും തുല്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വ്യാപ്തം ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് സമം പതിനാറ് പൈ എന്ന് എഴുതി കാരണം പാദപരപ്ലവും വ്യാപ്തവും തുല്യമാണ് രണ്ട് ഭാഗത്തും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ആരം നാലാണ് നമുക്കറിയാം അത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് പൈ ഇൻറ്റു ആരം നാലാണ് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഈക്വൽ ടു പതിനാറ് പൈ ഇവിടെ എച്ച് മാത്രം നിർത്തുക ബാക്കി ഈക്വലിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളൊക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക അവിടെയുള്ള പതിനാറ് പൈ അതുപോലെ എഴുതി ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ആവും ഇൻറ്റു എന്നുള്ള പൈ പതിനാറും ബൈ എന്നുള്ളതായി മാറും അപ്പോൾ ഗുണിക്കണം പതിനാറ് ഗുണിക്കണം പയ്യൊക്കെ ഹരിക്കണം എന്നായി മാറി ഒന്ന് പിന്നെ ആവശ്യമില്ല ഗുണന ഹരണ ഒന്നുകൾ സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കോ അപ്പുറത്തേക്കോ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പൈ പൈ വെട്ടി പതിനാറും പതിനാറും വെട്ടി ബാക്കി മൂന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ഈ വൃത്തസ്തൂപിയുടെ ഉയരം കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് വൃത്തസ്തൂപികയിൽ നമുക്കറിയാം ആരം ഉയരം ചെരിവുയരം റേഡിയസ് ഹൈറ്റ് സ്ലാൻഡൈറ്റ് തമ്മിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നും ഇവിടെ ആരം നാലാണ് ഉയരം മൂന്നാണ് എന്നും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചെരി ഉയരം എൽ സ്ക്വയർ സമം ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ അല്ലേ എൽ സ്ക്വയർ സമ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ മട്ട ത്രികോണത്തിലെ കർണ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കർണ സ്ക്വയർ സമ പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ വെച്ചാൽ പോലെ പതിനാറ് പ്ലസ് ഒൻപത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എൽ സ്ക്വയർ സമ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എൽ സമ റൂട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ റൂട്ട് അഞ്ച് അപ്പം നമുക്ക് ചെരി ഉയരം കിട്ടി ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് വക്രതല പരപ്പളവ് കാണുക എന്നതാണ് വക്രതല പരപ്പളവ് കെർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ത് എന്നാണ് ഒരു കോണിൻ്റെ കെർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ വക്രതല പരപ്പളവ് പൈ ആർ എൽ ആണ് ഇക്വേഷൻ പൈ ഇൻറ്റു ആരം നാല് എൽ അഞ്ച് അഞ്ച് നാല് ഇരുപത് പൈ ചെമി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ സോളിഡ്സിലെ ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതുന്നു ഒന്നും കൂടി ശരിക്കെല്ലാ ഇക്വേഷൻസും നോക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് കോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ സെക്ടർ കോണാക്കാനും കോണ് സെക്ടർ ആക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി നിങ്ങൾ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസോട് കൂടി പഠിക്കണം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നോക്കാം
പാതവക്ക് ഉയരം ചെരുവയർ എന്നിവയുടെ അംശബന്ധം കാണുക എല്ലാ വക്കുകളും തുല്യമായ സമചതുര സ്തൂപികയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആൾ എഡ്ജസ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ആർ ഈക്വൽ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിന്റെ വട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ലെങ്ത് ഓഫ് ബേസഡ്സ് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് സ്ലാൻഡൈറ്റ് ബേസഡ്സിന്റെയും ഹൈറ്റിന്റെയും സ്ലാൻഡൈറ്റിന്റെയും റേഷ്യോ കാണണം കൂടാതെ ബേസഡ്ജ് ഓഫ് സച്ച് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഈ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ബേസഡ്ജ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിന്റെ ബേസഡ്ജ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ വട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് വോൾഡ് എന്നുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഒരു സമചോദര സ്തൂപിയുടെ വക്കുകളെല്ലാം തുല്യമാണ് അതിന്റെ പാതവക്ക് ഉയരം ചെരിവുയരം എന്നിവയുടെ അംശബന്ധം എന്ത് അതുപോലുള്ള ഒരു സമചോദര സ്തൂപികയുടെ പാതവക്ക് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വ്യാപ്തം എത്ര എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം സമചതുര സ്തൂപികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും ആരും മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതുന്നു എ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസഡ്സ് ആണ് പാതവക്കാണ് ഇ പാർശ്വവക്കാണ് ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് എന്ന് പറയും എൽ സ്ലാൻഡൈറ്റ് ആണ് ചെരുവുയരം എന്ന് പറയും എച്ച് ഉയരം ഹൈറ്റ് ഡി ഡയഗണൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബേസ് പെരിമീറ്റർ ബേസ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത ചുറ്റളവ് ഫോർ എ ബേസ് ഏരിയ എ സ്ക്വയർ പാത പരപ്പളവ് എ സ്ക്വയർ സ്ലാ ചെരുവുയരം ചെരുവുയരം എൽ ആണ് പാർശ്വ മുഖ പരപ്പളവ് അര എ എൽ ലാറ്ററൽ ഫേസ് ഏരിയ ഹാഫ് എ എൽ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ ടു എ എൽ ആൻഡ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എൽ വോള്യം വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പറയാൻ കഴിയണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മൂന്ന് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് സ്ക്വയർ പിരമിഡിലുള്ള ഇ എൽ എ ബൈ ടു എൽ എച്ച് എ ബൈ ടു ഇ എച്ച് ഡി ബൈ ടു അതൊന്നും ഓർത്ത് വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എയും ഇയും ഈക്വൽ ആണ് ഓൾ എഡ്ജസ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയും ഇയും ഈക്വൽ ആണ് എല്ലാ വക്കുകളും തുല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇ സമം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ എയും എച്ചും ഇയും എല്ലും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഇതാണ് പാതവക്ക് ഉയരം ചെരുവുയരം തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എന്ത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം പാതവക്ക് ആറായ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമചര സ്തൂപിയുടെ വ്യാപ്തം എന്ത് എന്നുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവയുടെ അംശബന്ധം ഒന്ന് കാണാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ എല് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇ എൽ എ ബൈ ടു അറിയാലോ ഇവിടെ എല് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം കാരണം നമുക്ക് ഇ എക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഇ എഴുതേണ്ട എ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഏഹ് ഇനി നമുക്ക് എല് കണ്ടുപിടിക്കാം എൽ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൈപോർട്ടിയു സ്ക്വയർ മൈനസ് ബേസ് സ്ക്വയർ കർണ സ്ക്വയർ മൈനസ് പാദം സ്ക്വയർ കർണ സ്ക്വയർ മൈനസ് പാദം സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എയുടെ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ബൈ വൺ ഇട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഫോർ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ ഫോർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ 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 എ സ്ക്വയർ വൺ എ സ്ക്വയർ പോയ ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എൽ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എൽ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ത്രീക്ക് റൂട്ട് ഇല്ല റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് തന്നെ എഴുതാം എ സ്ക്വയറിൻ്റെ റൂട്ട് എ ആണ് ഫോറിൻ്റെ റൂട്ട് ടു ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എൽ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം എച്ച് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആദ്യം ഞാൻ ആ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എൽ എച്ച് എ ബൈ ടു എൽ എച്ച് എ ബൈ ടു എൽ നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു റൂട്ട് ത്രീ എ ബൈ ടു എ ബൈ ടു എ ബൈ ടു തന്നെ കൊടുക്കുക എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക എച്ച് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എല്ലിനെ സ്ക്വയർ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എൽ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഇവിടെ നേരിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് വയ്ക്കാം ഇനി എല് വെച്ച് കൊടുത്താൽ എല്ലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആക്കണം റൂട്ട് ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ ത്രീ എൻ്റെ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ അപ്പം തന്നെ കിട്ടും അപ്പം എൽ സ്ക്വയർ പകരം ഞാൻ ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് വയ്ക്കുന്നു ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ അല്ലേ എൽ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇതല്ലേ എക്ക് എയുടെ സ്ക്വയർ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ വന്നു ഒരേ ചേതം വന്ന
പക്ഷെ മുകളിൽ വൺ ഉണ്ട് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇതാണ് റേഷ്യോ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിൽ നമുക്ക് പറയണേ എ സിക്സ് തരികയല്ലേ അപ്പോൾ എച്ച് എത്രയാവും സിക്സ് ബൈ റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റും അതായത് എ ബേസ് എഡ്ജ് നിങ്ങൾ പാതവക്ക് ആറ് കൊടുക്കൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പാതവക്ക് ആറ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഞാനും ചെയ്യാം അപ്പോൾ പാതവക്ക് ബേസ് എഡ്ജ് സിക്സ് ആയി കൊടുക്കാം കാരണം നമുക്കിവിടെ റേഷ്യോ ഉണ്ട് എയും എച്ചും എല്ലും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഉണ്ട് എ വൺ ആണെങ്കിൽ എച്ച് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് എയും എച്ചും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്താ എ വൺ ആണെങ്കിൽ എച്ച് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് എയ്ക്ക് പകരം സിക്സ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ വൺ എന്നുള്ളിടത്ത് സിക്സ് ആക്കിയാൽ മതി സിക്സ് ബൈ റൂട്ട് ടു ഇതായിരിക്കും എച്ച് ഇനി ഞാൻ എ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്നും എച്ച് ഈക്വൾ ടു സിക്സ് ബൈ റൂട്ട് ടു എന്നും കൊടുത്തിട്ട് ഈ സ്ക്വയർ പിരമിഡിൻ്റെ സമചതുര സ്തൂപിയുടെ വ്യാപ്തം കാണാൻ പോവുകയാണ് വ്യാപ്തം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എ സ്ക്വയർ എച്ച് വോളിയത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എ സിക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് സിക്സ് ബൈ റൂട്ട് ടു ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറ് ആറ് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് അല്ലേ വരിക ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ബൈ ത്രീ റൂട്ട് ടു താഴെ ത്രീ റൂട്ട് ടു ഇനി നമുക്ക് ത്രീനെ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു അല്ലേ എന്നാൽ ത്രീ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം സിക്സിൽ ത്രീ ടു ടൈംസ് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറ് രണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് ബൈ റൂട്ട് രണ്ട് ഇനി റൂട്ട് രണ്ട് താഴെ മുകളിലൊക്കെ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചാലും മതി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് താഴെ മുകളിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യാം സെവൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ബൈ റൂട്ട് ടു താഴെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് വേണ്ട ഒരു റൂട്ട് വെച്ചു അപ്പം മുകളിൽ സെവൻറ്റി ടു റൂട്ട് ടു താഴെ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു വെറും ടു സെവൻറ്റി ടുവിൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ടൈംസ് തേർട്ടി സിക്സ് റൂട്ട് ടു എന്നുള്ള ഒരു സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം ഇത്ര എഴുതിയാലും ആൻസർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ട് കാണാം നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകൾ നിങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ ചെയ്യാത്ത വീഡിയോസ് ആണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും ചെയ്തു തരും മാക്സിമം നിങ്ങൾ എക്സാമിന് വേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക കാരണം വില കൊടുത്ത ആപ്പുകളും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകളും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിക്ക കുട്ടികൾക്കും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും വാങ്ങാൻ കഴിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിത്യേന നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വീഡിയോസ് 